بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি কাফো নামার আপন কবর আমার ঘাটি ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথী ওই কবরে যেতে হবে থাকবে না কেউ সাথী কাফো নামার আপন কবর السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذب كذبات سنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال أختي فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال أدع الله أدع الله لي ولا أضرك فدعت فدعت الله فأطلق إلى آخر الحديث رواه البخاري رحمه الله جابوتي برشانشا غنوغان شتو شانا اكمترو সেই মহামহিয়ান মহান রব্বুল ইজ্জাতের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আজকে আমরা এই সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সেই আল্লাহর প্রশংসা করি যে আল্লাহ নাস্তিকতা থেকে কুফুরি থেকে সেরেক এবং বেদাত থেকে আমাদেরকে বের করে সঠিক তৌহিদ এবং সন্নাতের পথ দেখিয়েছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদা করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে যিনি হলেন আমাদের জন্য উন্নত আদর্শ মহান রব্বুল আলমিন বলেন লাকাদ কান আলাকুম ফি রসুল উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উন্নত আদর্শ রয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি যে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার ফ্যামিলির কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্বামী ছিলেন সেই রাসুলের উপরে আমরা দরুদ পেশ করি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি এমন একটা সময় অতিক্রম করছি আমরা যখন আমাদের সমাজে নাস্তিকে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যারা মিডিয়ার খবর রাখেন তারা জানেন যে নাস্তিকের সীমা ছাড়িয়ে গেছে আমাদের দেশে অথচ আমাদের দেশে শতকরা নব্বই বা পঁচাশি ভাগ মুসলমান বলে আমরা দাবি করে থাকি আজকে এই মুসলমানদের ইসলাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারো কোনো কথা বলার মুখ খুলছে না সাহস হচ্ছে না প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ এজন্য আমরা আজকে একটি বিষয় আলোচনা করব সে বিষয়টি হলো 
नास्तिक देर शेष पुरिनिति नास्तिक देर शेष पुरिनिति नास्तिक देर शेष पुरिनिति जुगे जुगे की हुए चे शेगलो तुले धोरे आम्रा वर्तमान समोसामोय किचु आलोचन आपना देर सामने तुले धारा चेष्टा कर बो इन्शाअल्लाह शमाने तो पुस्तिती जुगे जुगे नास्तिक छिलो वर्तमाने आचे भविष्यतो थाक बे कारण महान रब्बुल आलामीन कुराने बोलचेन वामा युक मिनो अक्सर हुम बिल्ला इल्ला वहुम मुशरिकून ओदिकांश मानुष ईमान आना सत्तो मुशरिक ये होच्छे ईमान आना इन कारी देर अवस्था ताहले जरा ईमान आने ना तादेर अवस्था की होती पारी एवं क्या मो जादेर ओपुरे शंगुडी तो हबे तादेर माजे अल्लाह के डाकार मतो कुनो लोग थक बेना अतए भविष्यतो नस्तिक एवं तारचाइते बड़ो नस्तिक पावा जाबे इटाई ये हरीस थे के बुझा जाए अम्रा पृथ्वीर शुरू थे के शेष पोर्जन तो बाई पोर्जन तो जो दी पोर्जर चुना कुरी ताहले देखते पाई महान रब्बुला अलमीन विश्व मानवता के नस्तिको तार भी पुरी विषय तथा अस्तिको तार पोर्टी आहो बानेर जन्नो जुगे जुगे वाने क नबी एवं रसूल प्रोन करी चल नस्तिको तार भी पुरी थोच्चे अस्तिको था इलाहाद माने हो चार बीते नस्तिको था � जे एकोत्तो बादी ताके बोला है मुआहिद तो दूसरा शब्दों काचे काची एक तो होच्छे नस्तिक एक तो होच्छे आस्तिक एक जन होच्छे एकोत्तो बादी आर एक जन होच्छे बहुत तो बादी विश्वासी अथवा अनेक आचे जरा नस्तिक कुनु दिने विश्वासी नॉइ बोल चिला जे आम्रा इतिहास देखले देखते पाई जे अल्लाह ताला � तादर के दुनिया एवं आखिराते कल्लानेर पोथे नियाशार जन्नो अनेक नबी और रसूल प्रण करें चें अल्लाह महाग्रोन थाल कुरान उल करी में बोलचें वाला कद बागसना फी कुल्ली उम्मतीर रसूलन अनि इबुदुल्लाह वज़तनी बुत्ताओ पत्ते उम्मतेर काचे पत्ते जातीर काचे अल्लाह जन करे रसूल प्रण करें चें जाते तागु तथा अल्लाह दरोही शक्ति थे के बेचे थे। तादर ये बातों पूजा आर्चुना जनो अम्रा ना कुरी। एकमात्र अल्लाह के जनो अम्रा डाकी। तारी जनो ये बातों कुरी एवं तार कछे जनो सहजोगिता चाय। अमादरे ये बातों कुली तार जन्नू ही अम्रा एको निश्चित भावे कुरी। ये जन नाला तला जोगे जोगे नबी � जे एमोन कुनो उम्मा छिलोना जादेर पोती नोबी बा रसूल प्रण करा है नहीं एवं अल्लाह ताला कुराने वही समस्तो नोबी देर साथे तादेर उम्मा देर एवं विशेषतो नस्तिक उम्मा देर घोटे जवा विशेषतो नस्तिक जरा छिलो तादेर साथे नोबी एवं रसूल को नेर घोटे जवा घटो ना बोली कुराने शुंदर भावे अंकुन करें चल एवं शुंदर भावे उल्लेख करें तादेश शेष पुराने तिष्ठम पर के मोहन रब्बुल आलमीन संगत दिए चल शे मुल्हेद नस्तिक देर घटो ना आज के आम्रा जान दो आपने रजाने मोहन रब्बुल आलमीन इर शेष तो असल होलें कौजन पाद जन नू आले इस्सलाम इब्राहिम आले एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पांच जन व्यक्ति होले न पृथ्वीर बुके स्वर्ष्ट व्यक्ति ये पांच जन व्यक्ति के साथे उन नस्तिक देर शंघर्शो हुए थे आशुन अम्रा कुरानेर आलोकी हदीसेर आलोकी जेने नहीं जो वो ये नस्तिकों तागुलो की चिलो तात धरुन क्या मुन चिलो एवं शे पुरुनिति बा� शमानित उपस्थिति। अल्लाह और नबी और रसूल इब्राहिम अलैहि सलाम एमोन एक समय तार जातीर माजे पर रितो हुए चिलन जोखोन शकोले की चिलो मूर्ति पूजक चिलो एवं कयों तार पिता आज़ुब शे निजाते मूर्ति तोयरी कुट। एमोन पुरी बेशे अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहि सलाम के अबुल अम्बिया नोबी देर बाबा कुरे पढ़ी चिलन। 
কেন আবুল আম্বিয়া ইব্রাহিম আলাই ইসলাম নবী তার ছেলে ইসাক নবী তার ছেলে ইয়াকুব নবী তার ছেলে ইউসুফ নবী তার ছেলে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ছেলে ইসমাইল নবী এবং ইসমাইল আলাই ইসলামের বংশ ধরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী আবুল আম্বিয়া সেই ইব্রাহিম আলাই ইসলামের সাথেও নাস্তিক এবং কাফেরদের অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এবং আল্লাহ তালা শেষ পর্যন্ত জয় করেছেন কাকে ইব্রাহিম আলী ইসলাম এবং যারা আস্তিক ছিলেন যারা আল্লাহবাদী ছিলেন আল্লাহর দিনের পথে ছিলেন তা তাদেরকে আল্লাহ তালা বিজয় দিয়েছেন আসুন মহান রব্বুল্লাহ আলমিন কি বলছেন এই ঘটনাগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লামের আগের ঘটনাগুলি আমরা কিভাবে জানতে পারি আল্লাহ তালার সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে এই জন্য আমাদেরকে বিশ্বস্ত রেওয়ায়েত এবং সহি বর্ণনা যদি পেতে হয় তাহলে কোরআনে যেতে হবে অথবা রসুল সাল্লামের হাদিসের কাছে যেতে হবে মহান রব্বুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল ক্যারিমের সুরাতুল আম্বিয়ার একা একান্ন নম্বর থেকে বাহাত্তর নম্বর পর্যন্ত আয়াতে ঘোষণা করছেন আমরা হয়তো সময় করে শেষ করতে পারবো না আলোচনাগুলো করতে করতে কিন্তু ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদেরকে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমি ইতিপূর্বে ইব্রাহিম আলাই ইসালামকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম এবং তার সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত ছিলাম ইব্রাহিম আলাই ইসলাম সম্পর্কে যখন তিনি তার পিতাকে এবং তার কৌমকে তার জাতিকে বলেছিলেন মাহাদিহিত্যামাসিল এই মূর্তিগুলো কি আল্লাহি আন্তুম লাহা আকি ফুল যেগুলো তোমরা মজবুত ভাবে ধারণ করে আছো যেগুলোর কাছে তোমরা ইবাদত বন্দেগি করছো এই মূর্তিগুলো কি জিনিস এগুলো কি কোনো উপকার করতে পারে কোনো অপকার করতে পারে এই কথাগুলো উনি তাদেরকে বললেন কালো তখন তারা বলল আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বাপ দাদাদেরকে এই মূর্তিগুলোর পূজা করতে দেখছি তাই আমরা এগুলোর কি করি পূজা করি এক্ষণে এই ব্যারামের রোগী আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক আপনি হক দাওয়াত দিবেন ওখারি মুসলিম তিরমি যে আবু দাউদ ইবনে মাজা অন্যান্য হাদিস হাদিসের কিতাবের আপনি সই হাদিস দেখাবেন কয় বাবা তুই তো হাদিস দেখাস কিন্তু বাপ দাদার আমল থেকে তো এটা করে আসছি তাহলে বাপ দাদার দোহাই দেওয়া এটা মুসলমানের দলিল নয় কার দলিল কাফেরদের দলিল কাফেরদের দলিল হলো আমাদের বাপ দাদাদেরকে আমরা এগুলোর এবাদতকারী অবস্থায় পেয়েছি এবাদতের উপরে পেয়েছি আমরা ওদের পথে কি করব আঁকড়ে ধরে থাকবো ওদের পথেই আমরা চলব এখনই আমাদের ওই শাহবাদিকে শাহবাগের দিকে আপনি দৃষ্টি দেন ওরা বলছে যে আমরা স্বাধীনতার বা একাত্তরের চেতনা বুকে ধারণ করে হ্যাঁ ও চেতনা ধারণ করছে চেতনা ধারণ করে আমরা রাজাকারের ফাঁসি চাই রাজনৈতিক আলোচনা আমাদের এখানে না কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে চাই যে রাজা একাত্তরের চেতনাকে ঢাল হাতিয়ার বানানো হয়েছে এর পিছনে লুকিয়ে আছে নাস্তিকতার হাজারো দলিল এবং এর পিছনে লুকিয়ে আছে হাজারো নাস্তিক যারা তাদের নাস্তিকতা দিয়ে এই একাত্তর নামে একটা স্লোগান দিয়ে তারা মুসলমানদেরকে হেই প্রতিপন্ন করতে চাই তো প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ একাত্তরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাগণ লড়াই করেছেন যে জুলুম অন্যায় অত্যাচার পা খানাদার বাহিনী আমাদের উপরে করেছিল তার জবাব তারা দিয়েছেন এই জন্য তাদের তাদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে সেই করণীয়গুলো আমরা তাদের জন্য দোয়া করব যে আল্লাহ যেন তাদের গুণাকাতা মাফ করেন আল্লাহ যেন তাদেরকে যারা মুসলমান তাদেরকে জান্নাতি করেন আর কাফেরদের জন্য যেহেতু আল্লাহ জান্নাত রাখেননি ফলে আমরা তাদের জন্য কোনো দোয়া করতে পারি না প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগুলো 
কিন্তু ওই চেতনার নাম দিয়ে ওই বাপ দাদার নাম ভাঙিয়ে নাস্তিকতা করব না এটা হতে পারে না কিন্তু আমাদের আপদ মস্তক থেকে সবাই কিন্তু ওদেরকে সমর্থন যোগিয়েছে বর্তমান এই শাহবাগ চত্বরের নাস্তিকদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নজবিল্লাহ হিমজারি কোন দেশে আছি আমরা আমাদেরকে সাবধান এবং সচেতন সতর্ক হতে হবে আপনাদের ইমানকে আমাদের ইমানকে মজবুত করতে হবে আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছেন বন্ধু বান্ধব আছেন তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে এই শাহবাগের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না কারণ যারা এগুলো পরিচালনা করছে সব সবগুলোই নাস্তি আল্লাহ যেন ওদের খারাপই থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন তো এই কাফেরেরা বলল কালু বাপ দাদাদেরকে মূর্তি পূজা অবস্থায় পেয়েছিলাম আমরাও মূর্তি পূজার উপরেই চলব ইব্রাহিম আলাইসালাম বললেন তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা স্পষ্ট গোমরাহির উপরে ছিলেন এবার কাফেররা বলছে যে তুমি কি আমাদের কাছে হক নিয়ে এসেছ না আমাদের সাথে খেলতাম আশা করছো তুমি আমাদের মাহবুদ্দেরকে এরকম কথাবার্তা বলে ইব্রাহিম আলাইসালাম বললেন মূর্তিগুলো তোমাদের রব নয় মূর্তিগুলো তোমাদের রব নয় এই রবের কথা যখন উঠল তখন আরেকটা কথা ইনশাল্লাহ বলছে একটু পরে তোমাদের প্রকৃত রব হলেন যিনি আসমান এবং জমিনের রব আল্লাহ যিনি আসমান এবং জমিন সমূহকে সৃষ্টি করেছেন আমি এর উপরে সাক্ষ্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম নিজেকে সাক্ষী হিসেবে ঘোষণা করলেন আল্লাহর কসম করে বলছি যখন তোমরা এখান থেকে চলে যাবে এই গ্রাম ছেড়ে মূর্তির এলাকা ছেড়ে চলে যাবে তখন আমি তোমাদের মাবুদগুলোকে নিয়ে একটু চক্রান্ত করব তোমাদের মাবুদগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করব। ইব্রাহিম আলাই ইসলামের কম মাঠে কোথায় খেলাধুলা করতে বা কোনো আনন্দ উৎসব করতে চলে গেল বাইরে তাদের মূর্তির এলাকা ছেড়ে দিল এবার ইব্রাহিম আলাই ইসলাম মূর্তির কাছে আসলেন অনেকে বলে মূর্তিতে হাত দিস না তোর ক্ষতি করে শেষ করে দিবে আমি নিজে দেখেছি গ্রাম অঞ্চলে ছেলেরা যেখানে ওই যে মূর্তির ঘরে কলা ইত্যাদি রেখে আসা হয় না আ কলা খাই আসে সাপ করে ফালাই খালাস আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মূর্তিগুলোর কাছ থেকে মাছিতে যদি কোনো কিছু নিয়ে নেয় তাহলে এই মূর্তিগুলো সে সকল বস্তু তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে না জৌফাত তালেব ওয়াল মাতলুব যে মূর্তির কাছে চাই সে কত না তাবান আর যার কাছে চাওয়া হয় সে আরো তাবান দুর্বল যে চাই ও দুর্বল যার কাছে চাই ও হচ্ছে তো দুর্বল আরেক জায়গায় গেছিলাম মাদারীপুরে আপনারা আমাদের বড় ভাই খলিলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান রাহিম আহমাল্লাহ আল্লাহ তাদের উভয়ের উপর রহম করুন আল্লাহ আমিন তার কয়েকটা বই আপনারা পড়েছেন চটি চটি বই হলো মাসাল্লাহ বেশ উপকারী বই তো এই ভাইয়ের এলাকায় গিয়েছিলাম একটা গাছ ছিল গাছ এই গাছটাতে এসে তেল মাখত জ্বর টর আছে না জনগণ মুসলিম নামধারী কিন্তু গাছের গাছে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাস তাদের যে এই গাছ উপকারও করতে পারে ক্ষতিও করে দিতে পারে এই জন্য গাছের বিপরীতে কোনো কথা বলা যাবে না তাই ওইখানে নজর মানত অনেকে করত তো একজন ওই খলিল ভাইয়ের ভাগিনা ছিল ও বলতো মামা এখানে কিন্তু প্রত্যেক দিন সকালে আমি একবার গুরুন্ডি দিতাম ওই কেন 
কয় এসে দেখতাম যে এখানে কোনো নজর মানত আছে কিনা আমার নেওয়ার মতো কিছু আছে কিনা আমি এটা দেখতাম যদি দেখতাম কয় একবার আসছি দেখি দুই টাকার কস কষ্টা নতুন নতুন নোট কেরা যেন রেখে গেছে আর কে যেন মিষ্টি রেখে গেছে বাস মিষ্টিগুলো খাইলাম আমার টাকাগুলো নিয়ে চলে গেলাম তো এরকম তারা করত তো যে কথা বলছিলাম যে ওইখানে বিশ্বাস ছিল মানুষদের একজন লোক নাকি ওই ধান কাটতে কাটতে তার একটা কাস্তে ছিল কাস্তেটাকে আপনার গাছের মধ্যে এইভাবে রেখে সে নিচে বিশ্রাম নিয়েছে কয়েকদিন পর লোকটা হঠাৎ করে তার আজাল তার যে মৃত্যু ঘন্টা সেটা আল্লাহ মালা কুল মাউতের মাধ্যমে উপস্থিত করিয়েছেন মারা গেছে লোকটা ও পর্যন্ত ওর হায়াত ছিল ওই পর্যন্ত ও মারা গেছে এক্ষুনি এরা বলছে যে ওই তুই গাছে যে কাস্তে ঢুকাইছিলি এই জন্য তুই মরছিস এই সকল বাতিল আকিদা তারা পোষণ করে থাকে আমরা ঢাকা যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসা মোহাম্মদ আরবিয়া থেকে দশ জন ভাই গিয়েছিলাম মালিককে বলে ওই গাছটা আমরা নিয়েছিলাম এবং ওই গাছটার বয়স এলাকার লোক বলতে পারে না অনেক পুরাতন গাছ এবং বেশ পাঁচ সাতজন বা দশ জন লোকই লাগবে এই গাছটাকে বেড় পাইতে এত লম্বা এই এত মোটা গাছ এই গাছটার আবো আবার আরেক ইতিহাস গাছটা হয়েছিল ছোট্ট একটা শিমুল গাছের উপরে শিমুল গাছটার উপরে এই গাছটা হয়ে শিমুল গাছটা ভেঙে নিচে বসে গেছে এরপরে এই গাছটা তার উপরে গজিয়েছে আরও কারামতি বাড়ি বেড়ে গেছে যাই হোক এরপরে ওই মালিককে বলে আমরা গাছটা কেটেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় গাছটা বিক্রি করতে পারা যায়নি কারণ কেউ এর কাঠ কেনে নি এ ভয়ে যে হয়তো আমাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ এই বাতিল বিশ্বাসগুলো তারাই করে যাদের ইমান দুর্বল অথবা যাদের ইমান একেবারেই নেই কাফের মুশ্রেক ইব্রাহিম আলী ইসালামের কথা আল্লাহ তালা বলছেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ওদের এই মূর্তিগুলোকে টুকরা টুকরা করে দিলেন ইল্লা কাবির আল্লাহ তবে বড়োটাকে রেখে দিলেন কেন লাহুম ইলাইহিয়ার যে যাতে করে ওই মূর্তি পুজো করা ওই বড়োটার কাছে ফিরে আসতে পারে কিভাবে ফিরে আসবে পরে উনি এটা বলছেন ওরা মাঠ থেকে বা তাদের উৎসব থেকে ফিরে আসার পরে দেখছে মূর্তির ঘরে ওদের নিয়ম ছিল যাওয়ার সময় বা আসার সময় কি করত পূজা ঘরে পূজা দিয়ে তারপর যেত এবার পূজা ঘরে ঢুকে দেখে যে মাবুদ্ধের অবস্থা খারাপ তসন হয়ে গেছে মাবুদ সব এবার বলছে তারা তখন অন্য লোকেরা বলল যে একটা যুবক যারা নাম ইব্রাহিম আলাইহিসাম তাকে আমরা আমাদের মাবুদ্দের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি তারা বলল যে ইব্রাহিম আলাহামকে জনসম্মুখে হাজির করো যাতে মানুষেরা তাকে দেখতে পায়ব্রাহিম এবার মানবতা অপরাধে এই যে ট্রাইব্যুনাল এখানে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে ট্রাইব্যুনালে চড় চড়িয়ে বলা হচ্ছে যে ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আপনি কি আমাদের মাবুদগুলোর সাথে এমন আচরণ করেছেন এগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন বড়োটাকে রেখে দিয়েছিল কেন এবার ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বলছেন যে বালফা আলাহু কাবির হুম আমি নয় ওই বড় মাবুরটা যে আছে ওদের ওই মাবুরটা এই কাজ করেছে ফাস আলু হুম ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে ওদেরকে কে ভাঙছে ইনকানু ইয়ান যদি তারা কথা বলে বলতে পারে তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে মাবুদরা তোমাদেরকে কে ভাঙলো এই কথা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তাদের মস্তিষ্ককে একটু জাগাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ তুমি তোমার 
ইয়াতবধ পতন হয়েছে যেই মূর্তিকে তুমি নিজ হাতে তৈরি করছো খড়কুটো দিয়ে মাটি দিয়ে সেই মূর্তিকে তুমি মাবুদ বলে গ্রহণ করছো যেই মূর্তি তোমার থেকেও দুর্বল যার কোনো শক্তি নেই কথা বলার যোগ্যতা নেই বরং এর চাইতে যদি আমি একটা কথার কথা মেনেই নিচ্ছি যে তোমরা কাউ আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাবুদ মানবে তাহলে তো মানুষকেই মানা দরকার ছিল কারণ মানুষটা ওগুলোর চাইতে কি শক্তিশালী কিন্তু তোমরা এত নির্বোধে নিজেদেরকে পরিণত করেছ যে তোমাদের আকল সব হারিয়ে ফেলেছ ইব্রাহিম আলাই ইসলাম চাইলেন যে ওদের মস্তিষ্কটা ওদের বিবেকটা একটু কাজ করুক এবং কিসের পূজা করছে ওরা একটু ভেবে দেখুক ইব্রাহিম আলাই ইসলাম যখন তাদের বিবেকে নাড়া দিলেন তারা ঠিকই বুঝতে পারল ফারাজাহিম নিজেদের নাফসের দিকে তারা ফিরে আসলো চিন্তা করে দেখল ফকালু ইন্নাকুম আন্তুম জালিমুন নিজেরা বল বলতে লাগলো তোমরাই জানি মানে নিজেরা জানেন কারণ যে লোক কথা যে মূর্তি কথা বলতে পারে না যার প্রাণ নেই কোনো উপকার অপকারের ক্ষমতা নেই তার পূজা তোমরা কি করে করো কি করে তাকে তোমরা মাবুদ বলে গ্রহণ করো এখনকার ক্ষমতাধারীদের যে অবস্থা আমাদের সমাজে এদেরও অবস্থা একই হলো মাথাটা জোকাইল বুঝতে পারছি হ্যাঁ ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের এটা কাজ হয়েছে কিন্তু সে কি করলো তারা কি করলো বললো লাকাদা আলিমটা মাহা উলাইয়ান তুমি তো জানো ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম এগুলো কথা বলতে পারে না তিনি বললেন যে আফাতা আবুদু না মিন্দু নিল্লা তোমরা কি আল্লাহ বাদ দিয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের ইবাদত করবে মালায়ানফাউকুম সেইয়ংয়াদুরকুম যা তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না উফিল্লাকুম ধ্বংস হোক তোমাদের আফসোস তোমাদের জন্য এবং যেগুলো তোমরা পূজা করছো সেগুলো ধ্বংস হোক আফসোস তোমাদের সকলের জন্য আফালা তা আকেলুন এরপরও কি তোমরা বোঝা চেষ্টা করবে না তোমাদের জ্ঞান কি এরপরও ফিরবে না বুঝতে পারলো যে আমরা জালেন নিজেরা জালেন এমন জিনিসের পূজা করে তার কোনো শক্তি নাই কিন্তু নিজেদের জেদ ধরে রাখতে নিজেদের গদিকে ঠিক রাখার জন্য নিজেদের জেদকে ঠিক রাখার জন্য এবং জনগণকে তাদের বসে রাখার জন্য ওই রকমই কাজটা তাদের পূর্বশরীরা করেছিল তারা হক জেনেছিল ইব্রাহিম আলী ইসলাম যে কথাগুলো বলছেন সত্য তারপরও তারা কি বলল ইব্রাহিম আলী ইসলামকে বাহবা দিবে তো দূরের কথা বলছে দেখেন শয়তানদের কাজ একেবারে মিয়া মিয়া মিল তবে এদের ওপরে এখন ওই রকম আজাব আসেনি যেরকম আজাব এসেছিল আল্লাহর নবী আপনার ইব্রাহিম আলী ইসলামের উপর তারা বলেছিল যদি তোমরা কিছু করতে চাও তখন তারা করলো কি বিশাল অগ্নিকাণ্ড বানাইলো আগুনকে প্রজ্বলিত করল ছোটকালে অনেক কাহিনী শুনেছি তার মধ্যে এগুলো বানানো কি না জানি না মনে হয় বানানোই হবে বেশি আর না হলে ইসরায়েল রেওয়াইত হবে যেগুলো সত্য মিথ্যা কিছু বলা যাবে না যে এত মানে যে সব কাঠের আগুনের তাপ বেশি হয় ওই কাঠগুলো জমা করা হয়েছিল আরও একটা বিষয় ছিল যে এটাতে কাছে কেউ যেতে পারছিল না তখন কোনো তৃতীয় একটা জিনিস দিয়ে বা অন্য একটা জিনিস দিয়ে ক্রেনের মতো জিনিস দিয়ে উপর দিয়ে তাকে ফেলা হয়েছিল তো এইভাবে তারা চক্রান্ত করে ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করার চিন্তা করেছিল যেমনভাবে এখন এই ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করে আলেম ওলমাদেরকে আপনার দণ্ডিত করার চেষ্টা বা অপচেষ্টা চলছে ওরাই এগুলোর রায় কিন্তু ওরাই ঘোষণা করাচ্ছে এইভাবে রায় দাও পরে আন্দোলন হবে কি হবে ওগুলো ওরাই 
কলকাঠা কলক কলকবজি বা খড়ি নাড়াচ্ছে ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আগুনে ফেলা হলো কিন্তু আগুনের রব কে আল্লাহ মহান রব্বুর আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বললেন আমি বললাম হে আগুন ইয়া নারু হে আগুন কুনি তুমি হয়ে যাও বারদান ঠান্ডা ওয়াসালামান শান্তিদায়ক কার উপরে আলা ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাই ইসলামের উপরে ছোটকালে শুনেছি যে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ব্যাপারে যখন আগুন এই কথা শুনল তো আগুন তার কোনো ক্ষতি করছে না এবার দূর থেকে নমরুদ সে দেখছে যে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের তো কোনো ক্ষতি হয় না হাসছে খেলছে ভিতরে এ কি অবস্থা তখন আগেই বলি যে এর কোনো সনদ মনদ নাই এটা কাহিনী কিস্সা এবার নমরুদ আগুনকে বলছে আগুন রে কি হলো তোর তোকে এতদিন ধরে জ্বালাইলাম ইব্রাহিমকে জ্বালাইতে পারিস না কয় নমরুদ তুই আমারে জ্বালাইস কিন্তু যেই আল্লাহ আমার সৃষ্টি করছে সেই আল্লাহ ইব্রাহিমকে পোড়াতে না করছে আমি এই জন্য পোড়াই না আর আমার অগ্নি বা আমার প্রজ্জ্বলন শক্তি কেমন যদি পরীক্ষা করতে চাইস তো একবার আই একবার আয় তোরে আমি দেখাই কেমন ভাবে পোড়াতে হয় তো এগুলো কিছু কাহিনী ছোটকালে শুনেছি আল্লাহ তালা আগুনকে বলে দিলেন ইব্রাহিম আলাই ইসলামের জন্য ঠান্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও ও আর আদু বিহি কাইদা ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে চক্রান্ত করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা ফাজা আল্লাহ হুমুল আকসারি আর আল্লাহ বলছেন তখন আমি ওদেরকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম এবং ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আমি সেই ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি বরকত দিয়েছি কোন জমিনে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন বলেন তো সামদেশে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন বাইতুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিন আশপাশের এলাকা যেটা আল্লাহ সুরাব বানি ইসরায়েলের শুরুতেও উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আমি অতিরিক্ত হিসাবে দিলাম ইসাকে এবং ইয়াকুবকে এবং প্রত্যেককে আমি নেককার করেছিলাম সৌরাতুল আম্বিয়া একান্ন থেকে বাহাত্তর নম্বর আয়াত প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ এখান থেকে বোঝা যায় ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আল্লাহ কি করেছেন নাজাত দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যত হাজার হাজার লোক ছিল নমরুদ ছিল তার সেনাবাহিনী ছিল সকলকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কিন্তু ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে আল্লাহ বিজয়ী করে আর উন্নত ভূখণ্ডে নিয়ে হাজির করেছেন অতএব বোঝা যায় যারা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে অনেকে অনেককে দয়া করে বলবো আপনাদেরকে আপনারা পেপার পত্রিকার খবর দেখুন এবং পড়ুন যাতে করে আপনার ধ্যান ধারণা থাকে যাতে করে আপনার ধ্যান ধারণা থাকে এবং আপনার জ্ঞান থাকে এই সমস্ত নাস্তিকদের সম্পর্কে অনেকে আছে হিন্দু অনেকে আছে হিন্দু মুসলিম ছদ্ম নাম নিয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা লেখে আবার মুসলিম নাম নিয়ে হিন্দুদের বিপক্ষে লেখে মুসলমানদের উপরে হিন্দুদেরকে কি করে দেয় লেলিয়ে দেয় নাউজবিল্লাহ এখন চক্রান্ত নামিমা শুনেছেন না নামিমা একান্ন থেকে বাহাত্তর নম্বর আয়াত পর্যন্ত আপনাদের সামনে পেশ করলাম আর এই ইব্রাহিম আলহিসামী এই নমরুদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলছিলেন একটু আগে বললাম যে আল্লাহর ব্যাপারে দুটি কথা না বললে নয় এদের মাঝে এই শাহবাগ চত্বরের এক শয়তান আছে নাস্তিক সে শয়তান নাস্তিক বলেছে দুই হাজার দশ সালে টেলিসামার ছদ্ম নাম ধার নাম ধারণকারী এক ব্লগার কমান্ড করেছে আমার ধারণা আল্লাহ আমার খাটের তলে বইয়া গাঞ্জা টানে নজবিল্লাহ জালে এই শয়তানের কি আল্লাহ আছে এই শয়তান 
এই নাস্তিক্যবাদী কথা বলেছে এরপরও কি বসে থাকার আছে যার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে কেউ কম্পিউটার ব্যবহার যদি না জানেন কম্পিউটার ব্যবহার শিখে এদের প্রতিবাদ করতে হবে নতুবা আমরা আমাদের ইমানের শেষ দরজাটুকু কি হারাতে বসেছি তো এই ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম অনুরূপ একজন নাস্তিক বরং এর চাইতে বড় নাস্তিকের সাথে কথোপকথন করেছেন আল্লাহর ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন সুরাতুল বাকারা দুইশো আটান্ন নম্বর আয়াতি আলাম তর হে মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম আপনি কি ওই ব্যক্তির দিকে খেয়াল করে দেখেছেন যে ব্যক্তি ইব্রাহিম আলহিসালামের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল তার রবের ব্যাপারে অথচ সেই রব মোহন রবুল্লাহ আলমিন ওই শয়তান বদমাইশকে কি করেছিলেন আতাহুল্লাহুল মুল্ক রাজত্ব দিয়েছিলেন যাকে আল্লাহ রাজত্ব দেন এটাও একটা কি পরীক্ষা রাজত্ব দিলে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ তালার নিয়ম ওই রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা বলেন কিন্তু এই শয়তান নাস্তিক কাফের নমরুদ আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা ইব্রাহিম আলাই ইসলামের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে তর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে ইসরায়েলি রেওয়ায়ত বলছে যে এরকম অবস্থা ছিল তখন যে কারো কোনো খাবার কেনার দরকার হলে নমরুদের কাছে গিয়ে কিনতে হতো এবং সেইখানে তাকে শেষদা করতে হতো কাকে নমরুদকে এবার ইব্রাহিম আলাই ইসলাম সেখানে খাবার দেওয়ার জন্য গেলেন কিন্তু নমরুদকে কি করলেন না শেষদা করলেন না তখন নমরুদ বলল যে কেন তুমি শেষদা করলে না উনি বলছেন আমার রব রয়েছেন মোহন রবুল আলমিন তাকে ছেড়ে আমি কাউকে শেষদা করতে পারি না তখন ফিরাউন বলছে নমরুদ বলছে যে মন রব বুক তোমার রব কে যেই রবে তুমি ইবাদত করো আমাকে শেষদা করো না তখন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বলছেন রব্বি আল্লাদি আমার রব তো তিনি যিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন তিনি হলেন আমার রব এবার নির্বোধ বাদশা বলছে আমি জীবন দেই আমি মৃত্যু দেই তো এই নির্বোধ বাদশা সে দুজন কয়েদি ডেকে আনলো ডেকে নিয়ে আসার পর বলছে আর কল্লাটা উড়িয়ে দাও বাস ওকে মায়েরা ফেলা দিল আর একজনকে বললো একে ছেড়ে দাও বসে দেখো আমি জীবিত করলাম কিন্তু ইব্রাহিম আলহ ইসালাম দেখলেন যে এ হচ্ছে এক পাগল এই পাগলের ভালো মতো চিকিৎসা করা দরকার একে এই সকল বাতিল এই সকল কথা দিয়ে এ চিকিৎসা হবে না ফলে যেই রোগীকে যেই ঔষধ দিলে চিকিৎসা হবে সেই ঔষধই দিতে হবে ইব্রাহিম আলি ইসলাম এবার এই পাগল বাদশাকে তার পাগলামি ছুটানোর জন্য একটা ঔষধ দিলেন মৌষধ আরবিতে একটা কথা বলে তিরিয়াক তিরিয়াক মানে লাস্ট ঔষধ শেষ ঔষধ যেটা সেটাকে বলা হয় তিরিয়া ওই শেষ ঔষধটা দিয়ে ডাক্তারেরা কি করে জানেন চিকিৎসা করেন এরপর বাসবি তো বাসবি নালে মরবি খালাস লাস্ট একটা চিকিৎসা দিয়ে থাকে তো ইব্রাহিম আলাই ইসলাম একটা তিরিয়াক দিলেন এই পাগল বাদশাকে বললেন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম মহান রব্বুল আলমিন সূর্য সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিগন্ত থেকে ফাহাতি বিহামিন আল মাগরিব তুমি যদি রব হয়ে থাকো তুমি যদি প্রভু হয়ে থাকো পালন কর্তা হয়ে থাকো তাহলে তুমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যটা উঠাও দেখি তখন এই নাস্তিক এবং আল্লাহদ্রহের শক্তি নম্র চুপ হয়ে গেল বোকা বনে গেল তার কোনো জবাবের আর উপায় থাকলো না অত্যাচারী সম্প্রদায় কি মহান রব্বুল আলমিন পদ দেখান না আর পদ দেখান না বলেই রাজীব চলে গেছে গেছে না রাজীব রাজীব চলে গেছে আরো কে গেছে তরিকুল ইসলাম শান্ত হ্যাঁ তরিকুল ইসলাম 
চলে গেছে আরো যাবে এগুলো আল্লাহর গজব মনে রাখবেন আল্লাহর গজব যেরকম ভাবে গজব নেমে এসেছিল ইসরায়েল রেওয়ায়েতে আরো বলি ইসরায়েল রেওয়ায়েতে এই নম্রদের মৃত্যুর কাহিনী আপনাদের অনেকের জানা আছে তবে আমি আগেই বলেছি ইসরায়েল রেওয়ায়েতকে সত্য মিথ্যা আমরা বলতে পারি না তবে সেখানে উল্লেখ আছে চারশো বছর ধরে এই শয়তান তার জাতিকে জ্বালিয়েছিল আর এই জন্য মহান রব্বুল আলমিন তাদের উপরে যে শাস্তি প্রেরণ করেছিলেন তা ছিল বাউলা মশা মশা খুব শক্তিশালী জিনিস না আল্লাহ একবার যেই বাচ্চাটা আজকে হয়ে পড়েছে তারও যদি হাতে থাবার নিচে পড়ে তো মশা শেষ এরকম একটা মশা দিয়ে আল্লাহ তালা নমরুদের নাকের ভিতর দিয়ে মশাকে প্রবেশ করিয়া করালেন এবং ইসরায়েলি রেওয়াত বলছে আরো বলি ইসরায়েল ইসরায়েলি রেওয়াত বলছে যে চারশো বছর পর্যন্ত এই মশাটা ওর মাথার ভিতরে ছিল আর এই চারশো বছরে তার উত্তম চিকিৎসা ছিল এবং তার প্রতি ওই ব্যক্তি সবচাইতে রহমশীল ছিল যে তাকে জুতা দিয়ে জোরে পিটাত যত জোরে পিটাবে সে তত বেশি আরাম পেত এই জন্য সবচাইতে তার উপর রহমকারী ওই ব্যক্তি ছিল যে ব্যক্তি তাকে বেশি জোরে জুতা দিয়ে পিটাত আল্লাহ এই শাস্তি তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ আমার আশ্চর্য লাগে এই সমস্ত নাস্তিকেরা যখন মারা যায় কিছু কাটমোল্লা এবার আপনারা চিনে রাখেন যে আমাদের দেশে কত কাটমোল্লা আছে কেন এই নাস্তিকের জানাজা পড়তে যেতে হবে কেন এই নাস্তিকের জানাজা পড়তে যেতে হবে যে নাস্তিক যে আল্লাহকে গালি দেয় যে রাসুলকে গালি দেয় তাদের জানাজা আছে আবার আর ওই নাস্তিকদেরকেও আমরা বলতে চাই যে কি করে তোমাদের বিশ্বাস হয় যে তোমরা নাস্তিক আর এরপরে তোমাদের এই কাপন দাপনে তোমাদের বিশ্বাস কে এনে দিল এই জন্য আমরা বলবো প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ আমাদের সাবধান সতর্কতার সময় এসেছে হ্যাঁ যখন যখন আমাদের পিঠ দেওয়ালের সাথে লেগে গেছে তখন অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে না হলে সিরিয়ার মতো অবস্থা আসতে বেশি দিন দেরি হবে না সমানিত উপস্থিতি তো নমরুদকে এইভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন যে চারশো বছর ধরে ইসরায়েলি বর্ণনা মতে চারশো বছর ধরে ওই মশা তার মাথাই ছিল আর মাথাতে জুতা পেটা করতে করতে চারশো বছর পর তার মৃত্যু হয়েছে নাউজুবিল্লাহ জালিক এই ইব্রাহিম আলহিসাম তার দেশ থেকে সফর করে বের হলেন অন্য এলাকায় যাওয়ার জন্য সেখানেও আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেললেন শুনুন হাদিসের দিকে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কি বলছেন عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات ابراهيم عليه السلام জীবনে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন কয়টি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন আর আমাদের দেশে যত নেতৃস্থানীয় লোক আছে তাদের বেশিরভাগ কথাগুলো এখন কি মিথ্যা যখন কিছু মিডিয়ার মাধ্যমে এদের নাস্তিকতা বা নাস্তিকতা প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন আমাদের তথ্যমন্ত্রী বলতেছে যে এই গণমাধ্যমগুলোতে যেন এই ব্লগারদের এই কথাগুলো বারবার ছাপা না হয় নাস্তিক নাস্তিকতা করবে সেটা আমরা প্রচারও করতে পারব না একুন মানবতা একুন গণতন্ত্র যেই গণতন্ত্র আপনারা করেন সেই গণতন্ত্রে তো সকলের কথা বলার অধিকার আছে আর সেই গণতন্ত্রে যে গণতন্ত্রে আপনার বিশ্বাস করে ক্ষমতায় এসেছেন সেই গণতন ক্ষমতায় গিয়ে সেই গণতন্ত্রে আপনার গলা টিপে মারছে সেখানে সকলের কথা বলার অধিকার আছে আর অন্যায়কারের বিরুদ্ধে তো কথা বলা ফরজ হয়ে গেছে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ব্যাপারে বলা হচ্ছে জীবনে তিনটি কথা বলেছেন সিনতেই নি মিনহুন নাফি জাতিল্লাহ আজ্জাওয়াল দুটি আল্লাহর জাতের ব্যাপারে আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে উনি দুটি মিথ্যা কথার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই দুটি মিথ্যা কথা একদিক দিয়ে মিথ্যা আরেক দিক দিয়ে একটা মিথ্যা হতে পারে না সেটা হলো পাউলুহু ইমনি সাকিম যখন তার কম তাকে ওই মাঠে উৎসবে যেতে বলেছিল তখন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বলেছিলেন ইন্নি সাকিম সাকিম বলা হয় মন মনের রোগে রোগী যার মনটা ভালো থাকে না তাকে আরবিতে কি বলে সাকিম ইব্রাহিম আলাই ইসলামের মন কি ভালো ছিল জাতি মূর্তি পূজা করে তার মন কি ব্যারাম ছিল না তো ইব্রাহিম আলাই সালাম তিনি মনে মনোরোগে ভুগছিলেন এদিক দিয়ে মনে কষ্টে ভুগছিলেন যে জাতিকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় এই জন্য আমরা বলবো 
যে এক দিক দিয়ে যদিও এটাই আ উনি বলেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওনার অন্তরে এই মনোরম ছিল যে যা তার মন শান্তি হচ্ছিল না আল্লাহর সাথে সামান্য মূর্তিকে সেরেক করা হচ্ছে অংশীদার সাব্যস্ত করা হচ্ছে অতএব তার মন খুবই খারাপ ছিল অপর জায়গায় তিনি বলেছিলেন এই ঘটনাতেই বালফাহু কাবির হুম হাজা জনগণের আকলকে জনগণের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য বললেন যে মাবুদ ওকে আবার ভেঙে ফেলেছে কথা বলতে পারে না ওদেরকে বড়োটাকে জিজ্ঞাসা করো বড়োটা মনে হয় এই কাজ করছে বাকিটি ভেঙে গেছে মানে কি বড়োটা ভেঙে একাই আছে মারামারি কইরা বাকিগুলো কেউ ভেঙে ফেলে ও আসে এই কথা উনি তাদেরকে বলেছিলেন ইব্রাহিম আলাই ইসলামের স্ত্রীর নাম কি ছিল সারা ইব্রাহিম আলাই ইসলাম তার স্ত্রী সারাকে নিয়ে পথ চলছেন আর চলতে চলতে এক রেওয়াইতে দেখলাম যে উনি মিশরে ঢুকলেন আর মিশরের প্রথম ফেরাউন যে ছিল কারণ মিশরে যারা রাজা ব্যবসা হতো তাদেরকেই ফেরাউন নামে কি করা হতো হ্যাঁ আখ্যায়িত করা হতো যেরকম আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী বলা হয় প্রেসিডেন্ট বলা হয় এরকম ফেরা মিশরের রাজাদেরকে বলা হতো ফেরাউন যে ফেরাউন মুসা আলাই ইসলামের সাথে এই টক্কর দিয়ে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল সেই ফেরাউনের নাম হচ্ছে দ্বিতীয় রমিশাস রাজা দ্বিতীয় রমিশাস কিন্তু ওটাও কিন্তু উনি কিন্তু উনি ও সেও কিন্তু কি ছিল ফেরাউন নামে আখ্যায়িত ছিল তো সেই মিশরে ঢুকলেন আর এই অত্যাচারী ফেরাউন প্রথম যে ফেরাউন ছিল ওই বাদশার রাজত্বে তিনি প্রবেশ করলেন তখন এই অত্যাচারী ফেরাউনকে বলা হলো যে আপনার এলাকায় একজন পুরুষ আর মহিলা প্রবেশ করেছে তার সাথে একটা যে নারী আছে जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर प्रश्नकारी जिज्ञासा कर लो जा फिर पाठाल कला उक्ति से बन ধর্মীয় বোন ইন্নামাল মিনুনা এখুয়া মোমিন গোন ভাই ভাই অতএব যারা মোয়া মোমিনা নারী আছেন তারা আমাদের বোন আর মোমিন নারীরা পরস্পর বোন আর মোমিনদের মোমিনা নারীদের আমরা ভাই এই হচ্ছে যদি আমরা কারো পরিচয় না জানি তাহলে আমাদের সম্পর্ক এই কথা ওই আগন্তককে বলে উনি চলে আসলেন সারার কাছে এবং বললেন হে সারা ভূখণ্ডে আজকে আমি এবং তুমি ছাড়া দ্বিতীয় তৃতীয় কোন মমিন নেই আর আগন্তুক আমার কাছে এসে সংবাদ দিয়েছে জিজ্ঞাসা করেছে আমি তাকে বলেছি তুমি আমার বোন আর এটাকে কি জন্য বলেছিলেন যদি বলতেন যে উনি আমার স্ত্রী তাহলে স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে কি করা হতো নিয়ে যেত এই জন্য উনি বলেছিলেন আমার বোন যাতে করে দুইজনে কি থাকতে পারেন হ্যাঁ বেঁচে থাকতে পারেন এবং দুইজনে হেফাজতে থাকতে পারেন এবং যখন জীবনের এরকম ঝুঁকি হয় মিথ্যা বলা যায় এস কেন বলেন তো তখন মিথ্যা বলা যায় ইব্রাহিম আলাই সালাম বললেন যে আমি ওকে বলেছি যে তুমি আমার বোন অত তারা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে তুমি আমাকে মিথ্যা বানায় না বলিও তুমি আমার বোন তারপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ওই অত্যাচারী বাদশার কাছে যখন অত্যাচারী বাদশা সারা আলাইহাসামকে দেখল তখন আর লোভ সংবরণ করতে পারল না জাহাবায়াতা তখন হাত দিয়ে সারাকে কি করতে গেল ধরতে গেল মহান রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কি কি হলো আজাদ আসলো শাস্তি আসলো কারণ কি ওইদিকে ইব্রাহিম আলাই ইসালাম স্ত্রী সারাকে যখন বাদশার দরবারে তো এখন পাঠাতেই হবে না হলে দুইজনকে মেয়েরা শেষ করবে এজন্য স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন 
আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করা শুরু করলেন আল্লাহ আমার স্ত্রীকে তুমি হেফাজত করো আমাকে তুমি হেফাজত করো এই অত্যাচারীদের হাত থেকে তখন ওই তখনকার এই ফেরাউন প্রথম ফেরাউন সে বুঝতে পারলো যে এটা নিশ্চিত আল্লাহর গজ কোনো তো বাধা নাই আমি ওরে চট করে ধরে বেলা মুখাল আসার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেহেতু আমার হাত আর যাচ্ছে না আমার হাত হ্যাঁ অবশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয় এটা আল্লাহর আজা এবার সে সারার আলহ আসসালামকে বলছে যে উদ্লাহ আলী তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করো ওয়ালা দুর্কে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না মৃত্যুকের দল এইভাবে বারবার ওয়াদা করে আর ওয়াদা কি করে ভঙ্গ করে এই অবস্থা কিন্তু আমাদের সমাজে আছে সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আর তার অবসত্ব কি হলো ভালো হয়ে গেল আবার হাত বাড়াতে গেল মানে লোভ শয়তান পিছনে এত পান দিচ্ছে যে লোভ সামলাতে পারে না সারার দিকে আবার হাত বাড়াতে গেল আবার একই অবস্থা আওয়াশাদ অথবা বলা হয়েছে এর চাইতে আরো কঠিন অবস্থা হলো আরো অবস বেশি হয়ে গেল আবার বলল যে আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহর কাছে আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না ফাদা আত্মা উতলে কাত আবার দোয়া করলেন আবার তার অবসত্ব ভালো হয়ে গেল এরপরে ওই ফেরাউন তখন তার চেলাসা মুন্ডাদেরকে ডেকে বলছে তোমরা আমার কাছে কোনো মানুষ নিয়ে আসুন মানে সারা আর এখন মানুষ না ইন্নামা আতাই তুমি বিষয়ত তোমরা আমার কাছে একটা শয়তান নিয়ে আসছ তো যাই হোক ইন্নামা আতাই তুমি বেশাইতন তখন বলা বলছে যে তোমরা আমার কাছে একটা শয়তান নিয়ে এসেছো তখন বলল যে একে নিয়ে যাও সাথে সাথে হাজার আসলে আমরা হাজেরা বলি ইসমাইল আলাই ইসলামের মান নাম কি হাজেরা বলি আমরা আসলে হাজার শব্দটা হাজার তো এই হাজারকে সারার খেদমতের জন্য দিয়ে দিল কে যখন সারা আলাই সালাম ইব্রাহিম আলাই সালামের কাছে আসলেন তখন ইব্রাহিম আলাই সালাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ছে না কয়মুন ইউসাল্লি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন উনি নামাজে থাকা অবস্থায় চিন্তিত টেনশন অবস্থায় বলছেন মানে হাত দিয়ে ইশারা করলেন মানে অবস্থা কি তখন উনি বলছেন যে রদ্দাল্লাহের কাফের অথবা অপরাধী এই নাস্তিকের যে চক্রান্ত ছিল আল্লাহ তালা সেটাকে ধুলিসাত করে দিয়েছেন হাজারা আর এই হাজারকে আমি আমার সাথে নিয়ে এসেছি তাকে আমাদের খেদমতের জন্য দিয়েছেন এই হাজার হলো তোমাদের মা হে আসমানের পানির সন্তানেরা বাণী মা আসামা আসমানের পানির সন্তান বলা হয়েছে কাদেরকে আরবদেরকে কারণ আকাশের পানি না হলে আরবদের খাবার হতো না আর তারা কি করত ছাগল মেষ এগুলো চড়াত যদি আকাশের পানি না হতো তাহলে ঘাস পাওয়া যেত না আর ঘাস না পাওয়া গেলে ছাগল মেষে চড়া যেত না ফলে উভয়ের এই কি হতো সর্বনাশ হতো এই জন্য আবহুর এরা বলছেন যে উনি হলেন তোমাদের মা হে আসমানের পানির সন্তানেরা কার মা আরবের মা ইসমাইল আলাই সালাম আরবের বংশধর ছিলেন এবং উনি হলেন মূল আরব হ্যাঁ আরবের পরবর্তী বংশধররা ইসমাইল আলাই ইসলামের বংশধর এবং সেই বংশধরের অন্তর্ভুক্ত হলেন আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম রাহুল বোখারি এগারোতম খণ্ড একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা সম্মানিত উপস্থিতি এখানে মহান রব্বুল্লাহ আলমিন এই ফেরাউন মিশরের প্রথম যে এই ফেরাউন ছিল সেই ফেরাউনের চক্রান্তকে নস্বাদ করেছেন ইনশা আল্লাহ এবং ইনশা আল্লাহ আমাদের দেশে যারা নাস্তিকতা করে এভাবে সাধারণ জনগণকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং একটা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে শাহবাগ চত্বরটা অন্য অন্য সময়ে অন্য অন্য সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
এখান থেকে আপনি যখন গাবতলি দিকে যাবেন তখন যাওয়ার রাস্তা ওইদিক থেকে আসার রাস্তা এদিকে আপনার পিজি হসপিটাল এদিকে বার্ডেম হসপিটাল এদিকে আপনার শিশু পার্ক এই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চতুর্দিককে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এটা সরকারি একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না যখন অন্যরা হরতাল থাকে তাদেরকে পুলিশ দিয়ে ঢালাও গুলি করা হয় এটা কি মানবতা বিরোধী অপরাধ না গণতন্ত্রের অধিকার হচ্ছে যে মিছিল মিটিং তারা করতে পারে যদি তারা পিকেটিং করে গাড়ি ভাঙচুর করে সেটা আলাদা বিষয় এবং তখন তাদেরকে ধরা যেতে পারে কিন্তু হ্যাঁ এটা বারবার মিডিয়াতে উঠে এসেছে অন্যায় যে করেছে সেটা অন্যায় যে অন্যায় করেছে সেটা অবশ্যই অন্যায় সে অন্যায়ের শাস্তি হওয়া দরকার কিন্তু সেই অন্যায়ের শাস্তি সর্বোচ্চ শাস্তি যখন মৃত্যুদণ্ড হয় আর জিল্লুর রহমান যখন তাদেরকে মাফ করে দেয় তখন কি অবস্থা এ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর বিয়াল্লিশ বছর এই পর্যন্ত পঁচিশ বা সাতাইশ জনকে প্রেসিডেন্ট মাফ করেছে প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার একটা যে আইন আছে সেই আইনে তার মধ্যে এই গত চার বছরে চব্বিশ জনকে মাফ করা হয়েছে যদি টপ টেলর কে আপনি ধরে ওকে ছেড়ে দেন বাবুয়া ধরে তাহলে এরা সন্ত্রাসীরা আরো আশকারা পেয়ে যাবে না অবশ্যই তারা আশকারা আশকারা পাবে এবং যাদেরকে হত্যা করে জেলে এসেছিল ওদের আরো যদি কিছু গোষ্ঠী থাকে তো ওদেরকে দুলিশ সাহাদ করে নেবে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগুণ সাধারণ জনগণকে নিয়ে সে জেল ভরে দেওয়া হচ্ছে আর বিশ্বজিৎকে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে সাথে সাথে জনগণের সামনে এটার বিচার হওয়া দরকার ছিল এবং লোগি বইটা করে যে সকল মানুষগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে সেগুলো মানবতা বিরোধী না এগুলোর বিচার হওয়া দরকার ছিল কিন্তু এগুলোর একবারও কথা উঠে না আমার আমরা যেন এমন কোন দেশে বসবাস করছি আশ্চর্য হতে হয় যে কোন একটা বিষয় নিয়ে কয়েকদিন লাফালাফি চলে এরপরে এটা চাপা পড়ে যায় শেষ কিন্তু আল্লাহর রহমতে যে দেশে ইসলামী আইন বলবৎ রয়েছে সে দেশের আইনের সুশাসন শুনলে আশ্চর্য হতে হয় আমাদের আব্দুল সামাদ ভাই রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন আল্লাহ মামিন উনি মারা গেলেন টয়োটাতে কেউ দেখল না কে মারল কিন্তু কদিন পর শোনা গেল যে যে মারছে সে ধরা খাইছে আল্লাহ আর আমাদের দেশে মিডিয়াতে পেপারে টেলিভিশনে সব জায়গায় এই সকল সন্ত্রাসী যারা বিশ্বজিৎকে হত্যা করল হ্যাঁ সেই বিশ্বজিতের হত্যাকারীদেরকে দেখালো ফলাও করে এখনো কেন এদের ফাঁসির রায় হয় না জনমন্ত্রে নিয়ে এসে এদেরকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয় না কারণ ওরা নিজ দলের ইয়াহুদিদের চরিত্র এদেরকে পেয়ে বসেছে ইয়াহুদিদের এই চরিত্র ছিল যে যখন কোনো নেতৃস্থানীয় লোক ওদের অন্যায় করত তখন তার ব্যাপারে শাস্তি কি হতো বাতিল বা শিথিল হয়ে যেত একজন একজনের একজনকে নিয়ে আসা হয়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ইয়াহুদিদের দলভুক্ত বলা হচ্ছে সে জেনা বা এরকম অন্যায় করেছে এমন জেনা করেছে যে তার স্বামী বা স্ত্রী আছে তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন মা তাওরাত কাদের কিতাব ইয়াহুদিদের কিতাব মুসা আলাহ ইসলামের উপরে আল্লাহ নাজিল করেছিলেন তোমরা তাওরাতে কি পাও না এই এই অপরাধের ব্যাপারে তো ওরা বলছে যে আমরা তো পাই একটা জিলিট ওকে দৌড় মারা হবে কিন্তু অপরাধী কি অপরাধী হচ্ছে বিবাহিত বা বিবাহিতা এবার বলছে যে আমরা পাই ওকে দৌড় মারা হবে ওর গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেওয়া হবে ওর মুখে কালি লাগিয়ে দেওয়া হবে যেন সম্মুখে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে বাস ওর শাস্তি খালাস তো বলছে কই দেখি তোমাদের কিতাব এইভাবে উপরের লাইন পড়ে আর নিচের লাইন কি করছে ঢাইকে রাখছে এবার আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজি আল্লাহ আনহুদি পণ্ডিত ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বললেন রসুলাম হাতটা একটু কি সরাতে বলেন তো হাতটা যখন সরা সরাতে বলা হলো হাত সরিয়ে দেখা যাচ্ছে ওইখানে লেখা আছে আর রজম যা বিবাহিত পুরুষ বা নারী যদি জেনা করে তার জন্য কি শাস্তি রজম করতে হবে তাকে পাথর মেরে তাকে শাস্তি দিতে হবে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে রসুল সাল্লাম বললেন আমার উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শাস্তি নয় তোমার তোমরা ইয়াহুদি ওই তাওরাতের শাস্তি মানো ওকে ওইভাবেই তোমরা শেষ করে দাও আল্লাহ আজকে ক্ষমতা পেয়েছে আজকে উঠে পড়ে লেগেছে এই আলিম সমাজের বিরুদ্ধে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ আমরা জানি ওদের ভিতরে ধর্মীয় দিক থেকে ভুল ভ্রান্তি আছে কিন্তু এখন আলিম সমাজকেই তারা টার্গেট করেছে 
সরকার এখন আলিম সমাজকে টার্গেট করেছে এদেরকে শাস্তি দিতে পারলে বহির্বিশ্বের প্রভুদের তারা বাহবা পায় এবং ইসলামের শত্রুতা শত্রুতাকেই কিছু ব্যক্তিরা গণ মিডিয়াতে নিজেদের প্রকাশ করার জন্য উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে আর একজন আছে যারা হয়তো পেপার পত্রিকায় পড়ছেন আসিফ মাহমুদ নাকি আসিফ মহিউদ্দিন যে এই আসিফ মহিউদ্দিন জনসম্মুখে নিজের নাম জাহির করার জন্য সে ইসলামের বিরোধিতা করেছে এবং বিভিন্ন কুমন্তব্য ইসলামের ব্যাপারে এরা করেছে একজন বলছে স্বর্ণ ছাড়া আল্লাহ যেন ওকে স্বর্ণ ছাড়াই করেন আল্লাহ আমিন এই স্বর্ণ ছাড়া সদ্য নাম ধারণ করে সে বলছে একজন বলগার যে নবীজি ও কোরআন শরীফের বিরুদ্ধে লিখছে সে কোরআন হাদিস মানব সভ্যতার জন্য বড় রকমের একটা হুমকি নামজুবিল্লাহিমজালে অথচ কোরআন ও হাদিস যদি মানে কেউ তাহলে সে মানব সভ্যতার থাঁচে গড়ে উঠবে এগুলোর আবিষ্কারক মোহাম্মদ প্রতারণা আর মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য ইতিহাসে নিকৃষ্ট মানুষ রূপে আখ্যা পাবেন নামজুবিল্লাহ জালে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ও ইসলামের সম্পর্কে এরা অজস্র কুৎসা রটনা করছে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ তাহলে এই শাহবাগের যে ইয়া আন্দোলন এটা মুক্তিযুদ্ধের সামান্যতম কোনো চেতনা এখানে নেই আমরা তাদেরকে বলতে চাই এই একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটার সামান্য তিলের কাছেও তোমরা যাওনি যেমন আমরা বলে থাকি যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবি ওমার বিন ওমার বা আবদুল্লাহ বিন ওমারের কাছে একজন লোক বলেছিল যে আমার মাকে আমি সুদূর সাম দেশ থেকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে কাবা শরীফ তবাব করাচ্ছি আমার মায়ের হক কি আমি আদায় করতে পেরেছি উনি বললেন যে না পারোনি বরং তোমার মা তোমাকে প্রসব করতে গিয়ে কতবার উহা করেছিলেন তার একবারও তুমি ঋণ পরিশোধ করতে পারোনি সুবাহান আল্লাহ বাহিন আমি বলতে চাই যে একাত্তরের অবস্থাটা কত যে ভয়াবহ ছিল যখন তারা উপস্থিত ছিলেন যারা যখন তারা যেখানে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাই জানতেন বাড়িঘর ছিল না খাবার দাবার ছিল না একজন মুক্তিযোদ্ধা লিখেছেন যে এমন কিছু খাবার ভাত তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যেখানে শুধু পাথর আর পাথর ছিল কোনটা যে ভাত কোনটা যে পাথর পার্থক্য করবেন সেটাও তাদের ইয়া ছিল না গলদকরণ করা হয়েছে সেগুলো ডাল খাবেন সে ডালেরও ঠিক মতো পাননি এই করে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন পাখানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আর আজকে আরাম সে বসে সরকার নিরাপত্তা দিয়েছে ক্যামেরা সিট করা হয়েছে আর বিভিন্ন রকম সহযোগিতা তাদেরকে দিয়েছে আর এইখানে বলছে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হ্যাঁ অনেকে বলছে মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধ করতে গেলে কি যে কষ্ট ছিল সেটা এরা ওই যে বললাম মায়ের একবারের উহা করার যেরকম সে প্রতিদান দিতে পারেনি এরকম মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধাদের এক সামান্য কয়েক মিনিটের কষ্টের কাছেও তারা যেতে পারেনি বরং এরা ওদের তুলনায় অনেক অনেক নাস্তিক আর মুক্তিযুদ্ধের লোকদের এ উদ্দেশ্য ছিল যে তারা হানাদার বা অত্যাচারীদের থেকে এ দেশটাকে রক্ষা করবে কারণ পাকিস্তানিদের অত্যাচারের পরিমাণ আসলে বেড়ে গিয়েছিল এবং আমার এলাকার একজন বৃদ্ধ লোক তখন ওই হাট হতো সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন হাট হতো হাট থেকে আসছি তো এই লোক বলল যে পাখানাদার বাহিনীরা এক এলাকায় আক্রমণ করেছে এবং সবাই পালাতে শুরু করেছে একজন মহিলা ছিল যার পেটে বাচ্চা ছিল তো এই মহিলাটা যা যেতে পারছে না বাধ্য হয়ে তার ফ্যামিলির লোকেরা তাকে রেখে দিয়েই চলে গেছে তো এই মহিলা আস্তে আস্তে যাচ্ছে কিন্তু পাখানাদার বাহিনী ওই মহিলাটা কেউ ছাড়েনি হ্যাঁ তাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করেছে না উজবিল্লাহ জানে তো এই জুলুমগুলোর এই অন্যায় অত্যাচারগুলোর শাস্তি পাখানাদার বাহিনী পেয়েছে পরাজয় তাদের ভাগ্যে লেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সত্যের বিজয় হয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় হ্যাঁ যে আমরা একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করব আর এ দেশের কিছু নাস্তিক জনসম্মুখে এবং আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এবং মহান রব্বুল আলমিনের নামে এরকম কুৎসা রটনা করবে তাই আমরা আমাদের এই আলোচনা যদি সরকারের কোনো মহলে যেয়ে থাকি তাহলে তাদেরকে বলবো যে না এরকম নাস্তিকতা থেকে দূরে থাকুন কেউ যদি বিধর্মীয় হয় তাহলে এটাও মানবতা বিরোধী অপরাধ যে কারো ধর্মীয় আঘাতে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের সময় শেষের দিকে আরও অনেক ঘটনা ছিল কিন্তু সেগুলো আমাদের বলার সময় নেই অনুরূপ ঘটনা ঘটে গেছে মুসা আলী ইসলামের তার কমের সাথে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে নু আলী ইসলামের নু আলী ইসলামের সাথে তার কমের মুসা আলী ইসলামের কম কি আল্লাহ তালা লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছে মুসা আলী ইসলামের বিরুদ্ধবাদী ফ্রাউন নাস্তিক হ্যাঁ ফ্রাউনকে মহান রব্বুল আলমী লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন অনুরূপ নু আলী ইসলামের কম যারা নু আলী ইসলামের বিরোধিতা করেছিল তাদেরকেও আল্লাহ তালা তুফান দিয়ে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন অনুরূপ কারণ কে চিনেন তো আপনারা না 
কারণের নাম শুনেছেন এই কারণ এক নাস্তিক ছিল কারণকে মহান রব্বুল আলমিন মাটিতে দেবে দিয়েছেন আল্লাহ জানে হ্যাঁ যে কখন যে আমাদের উপরে আল্লাহর গজব নেমে আসে আল্লাহ যেন আমাদের দেশকে গজব থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ মামিন এবং যারা এরকম নাস্তিকতা করছে তাদের ব্যাপারে যদি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আপনি কঠিন ধৈর্যের কথা বলেন হ্যাঁ যখন তাইফের ময়দানে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রক্তাক্ত হলেন তারপরে যখন ফেরেস্তায় এসে তাকে বললেন যে একবার বলুন আপনি এই পাহাড় দয় দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে পিছিয়ে মেরে ফেলি তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি দেননি ফলে আমরা যদি রসুলের সুন্নাত অনুসরণ করি তাহলে ধৈর্যের বাদ এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে যে আল্লাহ তুমি এই নাস্তিকদেরকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ আমিন আর যদি হেদায়ত না হয় ওদের ভাগ্যে তাহলে তাদেরকে তুমি যেরকম ভাবে যুগে যুগে নাস্তিকদেরকে ধ্বংস করেছো ওদেরকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আমিন মহান রব্বুল আলমিন যেন আমাদের আমল ইমানকে হেফাজত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন মহান রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে সচেতন মুসলিম হিসেবে জাগ্রত হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আমরা যে অবস্থায় আছি এর চাইতেও আমাদেরকে আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে হ্যাঁ সারা বিশ্বের লোক যখন এগিয়ে চলছে তখন আমরা যদি এইভাবে বসে থাকি তাহলে চলবে না আমাদেরকেও এগিয়ে চলতে হবে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাদের হক প্রচার করতে হবে আপনি আপনি একটা লিফলেট আপনার দশজন বন্ধুকে দিয়ে আপনার দাওয়াতি কাজ করতে পারেন আপনি নিজেও কিছু আলোচনা করতে পারেন এক ভাই বললেন কালকে যে আধা ঘন্টা উনি মোবাইলে আলোচনা করে তার এলাকার পাঁচজন আলেমকে তিনি বুঝিয়েছেন এবং তিনি তাদের ওই মাদ্রাসাতে কিছু সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তারা বলছে ঠিক আছে যেটা হক আমরা সেটাই মানব তো এইভাবে যদি আমরা সকলেই একটু করে অগ্রসর হই তাহলে বিন্দু বিন্দু জল মিলে তখন কি হয় বিন্দু বিন্দু আপনার শিশির মিলে তখন মহাসাগর বা সমুদ্র তৈরি হতে সময় লাগবে না সম্মানিত উপস্থিতি মহান রব্বুল আলমিন যেন আমাদের গুনা খাতা মাফ করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে হক পথে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং এই সকল নাস্তিকদের পথ থেকে আমার পথ থেকে আমাদেরকে অনেক অনেক দূরে রাখেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদের দেশের মানুষদের অবস্থা ভালো করে দেন আল্লাহ আমিন আমাদের নেতা যারা আছেন নেতা নেত্রী আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ আমিন এবং হক অনুযায়ী তাদেরকে ফয়সলা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং ব্যক্তির খুশি বাদ দিয়ে যেন আল্লাহকে সন্তুষ্টি করা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হয় সেই চিন্তা সেই ধ্যান ধারণা সেই বিশ্বাস আল্লাহ তাদেরকে দান করেন আল্লাহ আমিন ওয়াহমদুল্লাহ রবুল আলমিন ও সাল্লাহ আলিয়া নবীজিনা মোহাম্মদ मारापन कबर मार घाटी ओ कबरे जेते थकबे ना क्यों साथी ओ कबरे जेते थकबे ना क्यों साथी थकते हे